السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى نمد إي مهتا يا أونلين غلاس روم أن يقرهك ما راقته نام إبدك براي الندم كلك الندم اللام الله وندك الولي عملا كتر ما راقته ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം റബ്ബു സുബാന നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണമതിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബു സുബാനുഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവകൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എഴുതി തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എണ്ണി തീർക്കാനും സാധ്യമല്ല അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്ത് നാം അവന് നന്ദി ചെയ്യണം ശുക്രു ചെയ്യണം പ്രിയമുള്ള മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മെ മുസ്ലിമായി ജനിപ്പിച്ചു എന്നത് കാരണം ഒരു കാഫറായി ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് കാലാകാലം നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാഫറിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു കാഫറ് ആയി ഒരാൾ ചെത്തുപോയാൽ അവൻ കാലാകാലം നരകത്തിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും അവന് ആ നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും മുസ്ലിമായി ജനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ പലരും കാഫറായി ചത്തുപോവുകയാണ് മറുഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും കാഫറായി ജനിക്കുന്നു മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്നു നാം ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമ്മെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അമാ ഹലക്കുത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാലി അബുദൂൻ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതല്ലാതെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനോ ദുനിയാവിനെ ആഗ്രഹിക്കാനോ ദുനിയാവിന്റെ പുറകെ നടക്കാനോ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് വിവാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വിവാദത്തെടുത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അന്ത്യമ വിജയം തക്കുവയുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ പണക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ വിദ്യാസമ്പന്നനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ പട്ടിണി പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല അവസാനം എന്താണോ അവസാനം ഒരു മുസ്ലിമായ ആള് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുവരെയുള്ള അവന്റെ ജീവിതമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിഗണന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിയാണോ മരിച്ചത് എങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരണത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ നാം ഒരാളെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല മതസ്ഥരുമുണ്ട് പല കോലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് കാഫിരീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളും മറ്റും വരുമ്പോൾ അവർ ആടുകയും തുള്ളുകയും പാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അവരെ ഒരിക്കലും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ഹോ എന്താണിത് കാഫറായി ജനിച്ചില്ലേ അവൻ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ ഇനി കാലാകാലം നരകത്തിൽ കടക്കണ്ടേ എന്താണ് അവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കാഫറായി അല്ലേ അവൻ ചത്തുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നാം അവനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കള്ളുകുടിയനെ കാണുമ്പോൾ നാലുകാലിൽ നടക്കുന്നു ഇവനൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കള്ളുകുടിയനെയും നാം കളിയാക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ നാം അവിടെ സ്തുതിക്കണം അലഹമില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യണം അവിടെ കാരണം അള്ളാഹു നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലല്ലോ ഒരു കാഫറായി അള്ളാഹു താല നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചില്ല ജനിപ്പി ജനിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന് അലഹമില്ല പറയണം ശുക്രു ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അതല്ലാതെ ആരെയും കളിയാക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല കാരണം ആ കിബത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവനിങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടന്ന അവസാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനായേക്കാം നമുക്കറിയാം അബൂജഹലിന്റെ അവസ്ഥ അബൂജഹലി ആ അബൂജഹൽ വളരെ ക്രൂരനായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളാണ് കാസറാണ് എന്നാൽ ആ അബൂജഹല് ആ അബൂജഹലിന് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും അവന്റെ കബറിൽ അവന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അവന് നല്ല ദാഹജലം കിട്ടുകയാണ് നല്ല വെള്ളം അവന് കുടിക്കാൻ ലഭിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ജന ജനിച്ചത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജനന വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് അബൂ ജഹലിന്റെ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണാണ് ആ അടിമപ്പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഒരു ആൺപുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അബൂജഹൽ ആ അടിമപ്പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് മുതൽ മോചിതയാണ് നീ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ പെണ്ണിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അബൂജഹലിന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അള്ളാഹു സുബാന ജലം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ മുഗ്മിനീങ്ങളെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിന്റെയെങ്കിലും പേരിലോ ഒരാള് കാസറായ ആള് മുസ്ലിമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം ആരെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആക്കിബത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിരാമം കൊള്ളുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമുല്ലാഹി വാബർ